فراس طفل وحيد للعائلة تنتهز أي فرصة سعيدة لتصويره لكن مثل هذه اللحظات قليلة في حياة فراس الذي يرقد على سرير المستشفى أكثر مما يرقد على سرير غرفته فهو ولد مبتليا بعيب خلقي في القلب مرضه حول حياة والديه أسعد وأمال إلى دروب من المعاناة والانتظار المرير واحد مثلا هو واحد من الجوزين جديد يعني وفي الشيء يوم يعني كويس شفنا يعني طول حياتنا عنا دواء وما دواء وعمل الدواء وركز وصار الشوة وكل يوم دواء وكل يوم صيدلية ومش يعني هيك والله اللي من الله ما أحلى هيك يعني متأب فراس اليوم نقل إلى غرفة العناية المركزة فحالته ساءت وعجز الأطباء هنا عن مواصلة العلاج لظروف مستشفيات غزة المحاصرة محتاج للذهاب لإسرائيل يعني هل أتى بأسرع وقت الأطباء الفلسطينيون هنا تمكنوا من الاتصال المباشر مع نظرائهم الإسرائيليين مستشفى إسرائيلي قبل بعد أخذ ورد بإدخال الطفل المريض وبدأت الإجراءات العاجلة لإخراجه من غزة وبدأ الوالد أسعد في سباق مع الزمن لتأمين تصريح الخروج فهو أصعب بكثير من قبول المستشفى لحالته الإسرائيليين بغلوا كاشي لكون صورة شخصية على شهادة الميلاد إذن عقبة أخرى لكن لا مجال هنا للاعتراض فهو الاحتلال وإجراءاته وجد أسعد حلا لمشكلة استخراج صورة حديثة لفراس لوضعها على شهادة الميلاد الجديدة التي لم تكن في الحسبان ونجح أخيرا في تأمين الأوراق اللازمة لاستصدار التصريح والله ما نصدق بهذا الصراع يعني الحمد لله مشيت الأمور سهلة أما في البيت الزوجة أمال تعد نفسها فهي التي ستسافر وحيدة مع فراس فقانون المحتل لا يسمح بالخروج إلا لأحد الوالدين حاسه بالخوف والقلا اني بدي اروح على مكان ما بعرفوش بس حاسه بالقوه اني عشان بدي اكون واقفه جنبه اذا الاجراءات هنا تمت ويبقى الهم الاكبر بالنسبه للعائله ان يجتاز فراس ووالدته معبر ايرز الاسرائيلي بسرعه ويسر ولكن لم نذهب الى المعبر بل تلقينا اتصالا عاجلا من المستشفى لبحث موضوع قضية هذا المساء تنضم إلينا من مدينة غزة أمال المظلوم والدة الطفل فراس والدكتور حسن خلف وكيل وزارة الصحة في حكومة حماس المقالة أمال بداية في الواقع لا أجد الكلمات التي يمكن أن نعزيك بها أنا والدة تماما مثلك لبنت هي في عمر فراس رحمة الله عليه لا أجد الكلمات التي أصيغ بها أي سؤال أي كلمات لديك أنت تقولينها للعالم الذي يشاهد والبعض منه يتفرج 
بتمنى انه كل طفل شفته تعبان جنب طفله في المستشفى انه انه يتعالج ويطلع من حقه انه يعيش من حقه انه يعني يتعالج ويلاقي الدواء المناسب له ما يموتش وينازع قدام امه زي ما كان زي ما صار معايا شفته هو بينازع قبالي بس ما كانش بايدي طالع حاجه مش قادر اعمل له حاجه بتمنى كل الاطفال اللي بيعانوا من وجع ومن تعب انه حقهم يطلعوا ويتعالجوا في اي مكان مناسب لعلاجهم